algunos menores de edad se niegan a hablar de sus padres es porque tienen miedo a que los castiguen físicamente. ¿Estamos hablando de violencia familiar? No. No, licenciada. A nosotros nadie nos maltrata. Ya que no quieren hablar, pues voy a tener que tomar medidas mucho más fuertes, como reportar este caso como abandono. Vivimos con una tutora, Lili. ¿Qué pasó con sus padres? Mi papá se murió y a mi mamá la deportaron hace unos años, pero dejó un papel en el que decía que una de sus mejores amigas, Francisca Rojas, iba a ser nuestra tutora y pues ella es nuestra tutora. ¿Y dónde está? Francisca Rojas. ¡Francisca! ¡Abre, Francisca! ¡Necesito ver, abre! ¡Es una emergencia! Tú sigue tocando. Seguro se está escondiendo otra vez. ¡Panchita! ¡Vamos! ¡Panchita, abre! ¡Panchita! ¡Es una emergencia! ¡Abre! ¡Panchita! Usted me perdona, señor, pero debió denunciar a ese animal. ¿Le pegó? Eso mismo le dije yo. No, 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 todo esto es un malentendido. Aparte, yo no quiero más escándalos. Disculpe, escuche bien, ¿no, ¿no va a denunciar a mi hermana? Él no, pero nosotros sí. Tus hermanos son unos desadaptados y tienen que encerrarlos. Él es una niña. ¿Ah, ¿Una niña? Una niña que se aventó a nuestro coche para fingir un accidente y sacarnos dinero. ¿No entiendes que pudo ocasionar una desgracia? ¡Pudimos haberla matado! ¡Que yo estoy calmada, Vicente! Yo, ah, también sé que eres hermana de la zorra esa que se metió con mi marido. Eh, a mi hermana no le insulte. Ella no sabía que su esposo era casado. ¿Ah, sí? Pues no te creo. Se ve que ustedes no respetan a nadie. Quien le faltó el respeto aquí, señora, fue su esposo. Porque las engañó a las dos, a usted y a mi hermana. Bueno, ya. Se acabó. Listo. Lucía, no tenemos nada que hacer acá. ¡Panchita! ¡Panchita, abre! Ay. A ver, ¿y tú cómo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Rompiste no, una ventana no, o qué? Eso no importa, Rosa. El caso es que Panchita no está en la casa. Todo esto es mi culpa. Es mi culpa porque Julián le pegó a No, no empieces a buscar culpables, Rosy. Necesito que estés tranquila para que me ayudes a resolver todo este asunto. Patas, ¿qué voy? ¿Estás con Panchita? No. Patas, si no traes a Panchita pronto, nos van a quitar a Lili y a Julián. Panchita seguro está metida en el lugar de siempre, metida de cabeza en su maldito vicio. Vente, vámonos. Seguro están las ganas de acá. Son las que dicen que le dan suerte. Dale, apúrale. ¡Apúrale! La licenciada, ¿dónde está? Dijo que ahorita venía. Pero seguro están buscando a qué casa me van a mandar con gente que no conozco. No. Nos van a separar. No, Lili, no es cierto, no es cierto. Seguramente Rosa y el Patas deben estar buscando a Panchita. Ya no deben de tardar. Sí, ya cálmate, Lili. Hemos salido de peores. Pero es la primera vez que me arrestan. Y además la policía te vio pegándole al novio de Rosa. Pues sí, pero este güey no va a denunciar. Tiene miedo de meterse en broncas con, con la mujer. ¿Y los señores del accidente? Pues sí, ellos sí quieren denunciar. Pero no tienen pruebas, ¿ok? Su palabra contra la de ustedes. A ver, Lili, tenemos que seguir mintiendo. Nosotros no estafamos a nadie, no hicimos nada mal, ¿ok? A ver, Julián, ¿cómo que hay que seguir mintiendo? No, está mal, ¿eh? Eso está mal. Y no crean que yo estoy contenta con todo lo que hicieron, ¿eh? Fue muy peligroso y los puso en riesgo. Solo queríamos comprarte esos zapatos para que te escogieran en ese club. Aquí van a seleccionar a mi nena. Pero por yo, como no va a seleccionar, si es la mejor. De feliz esa poltería como nadie. Mira el coach. Ay, coach. Anda. Gracias, gracias, gracias. Tan mono. Mira si parece tu artista. Gracias, gracias, mil coach. De verdad que usted no se va a arrepentir de haber seleccionado no, a la se nena porque esa nena es buena. Oye, óyeme, pero vamos a beber una cerveza para celebrarla. Ah, ¿Eh? Bueno, 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 lo de la cervecita va a tener que hacer para otro día porque tenemos que ir a ayudar a Marisol. Ay, Marisol es la chica que se fue con los policías, ¿no? Ay, sí. ¿Qué sí. sucedió con ella? Algo que no fue su culpa, pero bueno, como siempre, ¿no? Ay, coach. Coach, usted le tiene que dar otra oportunidad Ay, a esa sí, nena. Verdad, esa nena es verdad. bien buena jugando. Además, es bien luchadora. Una nena Mira, bien no podemos ir ya, por favor. ¿No ves que los guerreros no necesitan contra? Sí, la cartera, nena. Coach, gracias, gracias, gracias. Que Dios me lo bendiga mucho. Ay, tan bonito.
bonito. <risa> Permiso. Bye, bye. Ahí nos vemos, coach. Salud de la cerveza, ¿eh? Va tu peluche, que tú me tienes apestado. que han soportado. I'm gonna die from bottom. Manchita, Manchita, ¿qué estás haciendo? Ya párale, ¿sí? No puedo, ¿eh? Estoy en una racha ganadora. ¿Para qué no escuchaste lo que dijimos? La policía detuvo a Lili y a Julián, Panchita. Dame un colibrí, voy a cobrar. No. Tus amigos son menores de edad, no les va a pasar nada. Ver, párate, que... Yo mismo te voy a llevar no, la fuerza. Patas, dame un segundo, patas, ya va, Panchita. Te necesitamos. Sin ti no los van a subir. De aquí no me mueve mi Dios Padre. Es el mejor día de mi vida y no voy a permitir que me lo arruine. No, no, no. Yo no sé cómo mi jefe pudo confiar en ti para que cuidaras a mis hermanos. Porque ustedes dos son indocumentados, ¿eh? Y si ahorita grito para decir que me están molestando, la migra los va a deportar. Ah, ¿sí? Uh -huh. ¿Ah, sí? Sí. Déjala, déjala. ¿Eh? Quieta. No, quieta. Tú sabes que es capaz de hacerlo. Déjala. Grita todo lo que quieras. Pero solo me va a tomar un segundo para romper este ticket. No, no, ah. no, no, no. Si lo rompes, no me pagan, no me pagan, no me pagan. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a ayudar? ¿O vas a perder todo lo que ganaste hoy? Ahí está, Marisol. No, no se puede así tampoco. Panchita ya está con tus hermanos. No, todavía no la traen. Y lo peor es que la trabajadora social que nos tocó es bien canija. No nos quiere dejar ir. Tú, tú no te angustias, ¿viste? Que nosotros vamos a convencerla. Sí, 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 sí. sí. Ah, quédate aquí, nena. No, gracias. gracias. Tranquila, Marisol. Ustedes siempre saben cómo resolver. Te seleccionaron. ¿Tú qué crees? Ay, felicidades. Oye, ¿te dijo algo el coach de mí? Sí, mi sola, que el soccer es un deporte de hombres y que en ese club solamente querían sacarte el dinero. Ay, no seas necio, chico. Loca, el coach me preguntó por ti. ¿Le gustó cómo jugaste? ¿Eso quiere decir que le importa? Sí, hasta que tuve que salirme corriendo como una loca de la cancha. Tanto esfuerzo para meter a mis hermanos en líos y hasta el patas fue a dar ahí. Todo es mi culpa. ¿Y como cuánto tiempo más van a dejar los nenes aquí? No, no, mi amor, eso está resuelto. Y así la joven buena moza entiende que nosotros somos los vecinos y que nos podemos quedar con Julián y con Lili como sin nada, sin ningún problema. No puedo entregarlos a personas que no son sus representantes legales por seguridad a los menores. ¿A ti? Te van a meter a la cárcel por fraude. Llevas años robándole dinero al gobierno porque supuestamente mis hermanos viven contigo y los estás cuidando. Pero si siempre les he dado una no, Nunca nos has dado ni un dólar, hombre. Lo gastas todo tus apuestas. <risa> Al menos eso me que cobre, ¿no? Tienes 24 horas para cobrarlo. Tu suerte está en mis manos y la de mi familia en las tuyas. Vamos. Las flores, sí, le gusta. Oh, para que vea que sí la consiento como una reina, ¿eh? Oye, te tengo que contar. Me llamó José María, mijo. Sí, pues mi hijo mayor. ¿Y sabes qué me dijo qué? Eh, vamos que, a aventar los dinosaurios de mi con el abogado. Este. Porque parece que sí me van a otorgar el perdón para regresarme a Houston. Empecemos con eso, mi hermana. Pues, ¿por qué no, hombre? Imagínate, Danielito, y tú podrían tramitar la visa de turistas y así nos vamos todos juntos para Houston. ¿Cómo ya te lo he dicho mil veces que la vida de mi hijo y la mía están acá y que no nos vamos a ir a ningún lado ni te lo vas a llevar tampoco. Pero espérate, mi es que. Otra. Si sí, mis hijos nos ven juntos y si ven que tengo una pareja que, pues, que me apoya, pues eso sí me va a dar pues, valor para decirles que te tienen a su hermano. Mire, mi alma. Si usted se quiere ir allá, del otro lado, a solucionar sus problemas con la familia, pues ese ya es muy su asunto y yo no puedo hacer nada. Pero pues a mi hijo no se lo lleva. Vamos allá. Vámonos, claro que sí. 
Eso. Patas, 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 llama. Yeah. Esto es una oficina de gobierno, hay policías. Y cuando entremos nos van a pedir el ID. Pachita, por eso le está esperando allá adentro. Y esto se va a quedar aquí con nosotros hasta que hagas lo que te pedimos. Dale. Dale. You know, before you left, you were the prettiest girl in the whole entire trailer park. Heck, you still are. I need to go home. Donde hay que firmar para llevarme a mis chamacos. Porque sepa usted, licenciada, que yo los quiero como si los hubiera parido. No es tan fácil, señora Rojas. Julián agredió a un hombre. Sí, Julián. Pero, pero el señor no lo quiso denunciar. Yo misma vi cuando se fue del club y no quiso hablarle a los policías. También hay acusaciones de robo. Mira, señora, me preocupa mucho la actitud violenta de Julián. ¿Sabe usted si ha tenido peleas en la escuela? Pues basta con llamar a sus maestros para... No, 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 sí, sí, tuvo una pelea ayer. Ayer, pero fue únicamente porque me quería defender. Y Lili, pues, es la mejor estudiante de su clase. Sí, es la, es la mejor sí. de la escuela. Tuve que presionar a Lili y a Julián para que me dieran sus datos. ¿Por qué no querían que me comunicara con usted? Porque no nos gusta molestar a mamá Pachita. Ella pues, tiene la, la presión alta y está viejita. Sí, bien alta la, la presión. Sí, es muy, muy alta. Estoy preguntando a la señora. ¿Por qué insistes en responder por ella? ¿Y usted? ¿Por qué se limita a repetir lo que ella dice? Yo... ¡Ay, no! ¡Se equivoca! No, 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 para nada. Al contrario, mi experiencia y sus reacciones me hacen pensar que usted ni vive ni está a cargo de los menores de edad. A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta.